சார் வாங்க உட்காருங்க வாங்க மாப்பிள்ள அல்ல வா வாங்க சக்கரை உட்காருங்க அந்த சேர் எடுத்துக்கோங்க உட்காருங்க என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க மூணு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க தெரிஞ்சிருக்காங்க <laughs> 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 கூடிய சீக்கிரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பழையபடி ஒன்னா சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழத்தான் போறாங்க அந்த நாள் காத்தா மாப்பிள்ள காத்துட்டு இருக்கேன் உங்களை நம்பித்தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்தையே ஒப்படைச்சிருக்கேன் மாப்பிள்ள திரும்ப வர வரைக்கும் நீங்க தான் கொஞ்சம் பொறுப்பா பாத்துக்கணும் கண்டிப்பா சார் ஆனா முத்துலட்சுமி தான் இல்ல அது முத்துலட்சுமி கிட்ட இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம கிட்ட வந்த உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுடைய க்ரோத் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாரு அப்படிதானே ஆமா சார் வாங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் அண்ணா என்ன பாத்தீங்களா ஆ பாத்துட்டு தான் வரேன் ராஜீவ் சக்கரைய பேசிட்டு இருக்காங்க ஓ அப்படியா இருங்க நான் எல்லாருக்கும் காபி எடுத்துட்டு வரேன் இல்ல இல்ல நான் உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சொல்லுங்க சார் அது என்னாச்சு சார் ஏதாவது பிரச்சனையா ஆமா பிரச்சனை தான் ஆனா அது டாக்டர் கருணாகரனுக்கு தெரியவேனா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு ராஜி கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி முத்துலட்சுமி தயாளனும் கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க அங்க எதுக்கு உள்ள விட்டாங்க அவளை படிச்சு வெளிய அனுப்ப வேண்டியதானே அவளை இல்ல அவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஸ்டாஃப் எல்லாம் மிரட்டி இருக்கா அத பார்த்துட்டு சக்கர வந்து ராஜீவ் கிட்ட சொல்லி நானும் ராஜீவ் அங்க போனோம் அந்த முத்துலட்சுமிக்கு திமிர் ரொம்ப ஏறி போச்சு வரட்டலாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இல்லடி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்டை நான் இங்கே தான் வச்சுருந்தேன் காணொண்டி எங்கே போச்சுன்னே தெரியலையே எதுக்குமா இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுறேன் இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும் தேடி பாரு ஆமாம் 
தெரிய <laughs> எனக்கும் புரியலடி ஒருவேளை முத்துலட்சுமியோட ஆளுங்க எடுத்திருப்பாங்களோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள யாரடி வர முடியும் கரெக்ட் டாக்குமெண்ட் எங்கம்மா போயிருக்கோம் ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்குடி இருக்கிற பிரச்சனையில இதுவுமா டாக்குமெண்ட் இல்லைன்னா முத்துலட்சுமி அந்த ஃபேக் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு உள்ள உட்காந்து பாடி அவ்வளோ விரட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம்டி ராஜி ஆ அது வந்துட்டு சார் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது யோ போலீஸ்க்கு போனாலும் டாக்குமெண்ட் வேணும் தானே ஆ முத்துலட்சுமி கிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேக் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியாதா கோர்ட்டு கேஸ் என்ன மறுபடியும் அலையணும் டி அதுக்குள்ள அந்த முத்துலட்சுமி ஹாஸ்பிட்டல்லயே உட்காந்துக்கிட்டு நம்மளை படுத்தி எடுத்து தொலைவா வரேன் சார் என்ன சொல்ல போற என்னோடு <laughs> தெரியல <laughs> 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 நீங்க பீரோ எல்லா இடத்துலயும் செக் பண்ணீங்களா எல்லா இடத்துலயும் பாத்துட்டோம் சார் அது ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிருப்பீங்களா அதை எடுத்துட்டு வாங்க இல்ல சார் அடிக்கடி வீட்டுல பிரச்சனை இருந்ததுனால காப்பி எடுத்து வைக்க மறந்துட்டோம் ராஜி இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா இருப்பீங்க சரி விடுங்க இத பத்தி கருணா முன்னாடி பேச வேணாம் முதல்ல முத்துலட்சுமிக்கு காணோங்கிற விஷயம் தெரிய கூடாது அதுதான் முக்கியம் சார் இப்ப அவளுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரச்சனை பண்றான்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் இப்ப கிளம்புறேன் சக்கரை ராஜு அங்க வெயிட் பண்றாங்க நான் அவங்களை பார்த்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் வாங்க இப்போ உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்லாமா பரவாயில்ல மாப்பிள்ள முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்ப எவ்வளவோ பரவாயில்ல பழையபடி நார்மலா இருக்க முடியுது இல்லையா வாங்க உள்ள ஒரு பெரிய மீட்டிங்கே போட்டிங்க போல இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இல்லைன்னு பெருமாள் பத்திரிகை எடுத்துட்டு வந்தது பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்றது ஒரு பக்கம் ஸ்னேகாவோட வாழ்க்கை பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் சுஷ்மாவோட பிரச்சனை இதெல்லாம் எப்ப சரியாக போகுதுன்னு தெரியல நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க மாமா உங்க ஆப்ரேஷன் கூட தான் நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொன்னாங்க அது நடந்து இப்போ நீங்க நல்லபடியா இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் பனித்துளி மாதிரி குடி சீக்கிரமே கரைஞ்சு போயிடும் நீங்க எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க சக்கர சரி டாக்டர் நாங்கள் கிளம்புறோம் எதுவும் சாப்பிடாம போறீங்க நம்ம வீட்டில் மாமா என்னம்மா ஏன் ரெண்டு பேரும் டென்ஷனா இருக்கீங்க பெருமாள நினைச்சா விடுங்கம்மா குறைக்கிற நாயி கடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அவனால் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுமா கடவுள் நம்ம பக்கம் இருக்காருமா அவர் பார்த்துப்பார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க
பால் வச்சிருக்காங்க பிரியா போன் பண்ணலா வீட்டுக்கு வந்திருந்தா என்ன சொன்னா அதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்க போறது இல்ல கேட்டா நமக்குள்ள வீண் சண்டை தான் வரும் பேங்க்ல உங்களுக்கு வேலை அதிகமா இருந்தா ரெண்டு நாள் லீவ் எடுத்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்லைன்னா டூருக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு வாங்க உங்களை இப்படி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட கேட்டா எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறீங்க கஷ்டப்படுத்துறேன் கொஞ்சம் கோவமாக தான் நடந்துக்கிட்டேன்ல அவங்க யாரும் உங்களை தப்பாக எடுத்துக்கல ஒர்க் ப்ரெஷரில் தான் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இனிமே அந்த மாதிரி நடந்துக்காதீங்க போனது போகட்டும் விடுங்க பால் சூடு அரிட போது எடுத்து குடிங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா புரிய <laughs> 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 இனிமே மாத்திரை சாப்பிட வேணான்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நான் குணமாயிட்டங்க இனிமே நான் உங்களை பட்டினி போட மாட்டேன் சந்தோஷமா வச்சுப்பேன் என்னாச்சுங்க ஏன் எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு தூக்கம் வருது நான் படுக்கிறேன் வழக்கமா வரதை விட ரெண்டு மடங்கு லாபம் அதிகமா இருக்கு நான் நல்லா வேலை பார்க்குறதா சொல்லி கொடுத்தாரு 
நல்ல விஷயங்க இந்த பணத்தை அப்படியே வேங்க தனியா ஒர்க் ஷாப் தரக்க போறேன்னு சொன்னீங்கல்ல அது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் இல்ல பிரியா ரவி என்ன இன்னொரு யோசனை சொல்லிருக்காரு என்னங்க அது எங்க செட்ல கார் ஒன்னு இருக்கு அதை எடுத்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரையும் சின்னதா ஒரு டூர் போயிட்டு வர சொன்னாரு இந்த வார கடைசில போலாமா பொண்டாட்டியை வெளிய கூட்டிட்டு போனனு உங்களுக்கு தோணல பாத்தியா நீ என்ன தப்பா நினைச்சுக்கற இத்தனை நாள் எங்கேயில காசு இருந்துச்சா இல்ல இல்ல இப்ப என் கையில பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன்னு நானும் கேட்டாரு நான் பிரியா கிட்ட தான் கேட்கணும்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு ஐடியாவே கொடுத்தாரு கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியே எங்கேயும் போகல இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் பிரியா போயிட்டு வரலாமா சரிங்க எப்ப பிளான் பண்ணிருக்கீங்க வர வெள்ளிக்கிழமை கம்மிங் ஃப்ரைடேவா ஐயோ ஃப்ரைடே அருண் பர்த்டேக்காக ஆண்டி வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்களே போலனாலும் தப்பாயிடும் என்னாச்சு பிரியா வெள்ளிக்கிழமை ஓகே தானே போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங்கே வந்துடலாம் இல்லைங்க அது இல்லைங்க அது கொஞ்சம் கூட சான்ஸே இல்லை என்னால் லீவ் போடவே முடியாது என்ன பிரியா இத்தனை நாள் கழிச்சு நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஒரே ஒரு நாள் தானே லீவு போடுமா ஐயோ முடியாதுங்க எனக்கு ஆஃபீஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் இருக்கு பிரியா ஒரே ஒரு நாள் தானே உங்க முதல்ல லீட்டு வேணா ஒரு வார்த்தை கேட்டு பாரு இங்க பாருங்க அவர் 퍼மிஷன் தரவே மாட்டாருங்க நம்ம இன்னொரு நாள் போலாம் ஏன் பிரியா போய் சொல்ற நான் எங்க போய் சொல்ல போறேன் ஆமா நீ எங்கட போய் தான் சொல்ற உனக்கு எங்க கூட வரதுக்கு விருப்பம் இல்ல அதனால மீட்டிங் அது இதுன்னு சொல்லி இப்ப சாக்கு சொல்ற அப்படி இல்ல ஒண்ணுமே இல்லங்க தயவு செஞ்சு நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க என்னால வரவே முடியாது அப்ப என்ன விட உங்களுக்கு ஆபீஸ் வேலை தான் முக்கியமா போச்சா இங்க பாருங்க அங்க கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறல்ல அவங்க சொல்றத நான் கேட்டு தான் ஆகணும் இங்க பாரு இவ்ளோ நல்ல நீ லீவ் எடுக்காம தான் போயிட்டு இருக்க ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தா குறஞ்சிடுவியா இங்க பாருங்க எனக்கு டைம் ஆகுது எதுவா இருந்தாலும் நைட் வந்து பேசிக்கலாம் நான் கிளம்பற பிரியா இரு எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ உன்னால வர முடியுமா முடியாதா நான் தான் நைட் பேசிக்கலாம்னு சொல்றல்ல ஏன் கிளம்புற நேரத்துல இப்படி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க யாரு நான் பேசுறது டார்ச்சரா இருக்கா உனக்கு நான் கிளம்புற பிரியா என்னோட பையன் சஞ்சய் ஆசையா கூப்பிடுறான் ஒருத்தங்க <laughs> விடு சஞ்சய் ஏதோ சின்ன பொண்ணு தெரியாம பேசிட்டா நான் ஏதோ மனசுல வச்சுக்கல இல்லம்மா இங்க நான் கிளம்புற எனக்கு டைம் ஆகுது உன் கையால டிஃபன் சாப்பிடலான்னு வந்த எனக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் சரி நீ கிளம்பு இல்ல நான் இங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் டிஃபன் சமைச்சேன் பரவாயில்ல பிரியா நானும் என் பையனும் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுக்கிறோம் நீ கிளம்பு வர ஏதோ 
நீ கவலைப்படாத நான் உனக்கு அம்மானா பிரியாக்கு மாமியார் அவளை நான் சரி பண்றேன் மயிலுக்கும் பிள்ளைக்கும் உன் பழைய கதை தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு உன்னை பத்தி எல்லாம் தெரியும் உன் கழுத்தை தொங்குற தாலிக்கு பின்னாடி என்ன கதை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையெல்லாம் நான் இப்ப பேச வேண்டி இருக்கும் பெருமாள் நீயே சரண்டர் ஆயிடு இல்ல உன்னை எங்கோட்டன் போட்டு தள்ளிடுவேன் 